В одной стране, далеко-далеко, жила-была пара, у которой очень долго не было детей. Через долгих семь лет случилось чудо, и у них родился мальчик. Родители бесконечно любили своего малыша, назвали которого Жаден. Что бы Жаден не пожелал, его отец незамедлительно исполнял. Когда Жадену бывало скучно, его мама тут же бросалась развлекать его. Поэтому он был таким веселым малышом. Когда Жаден подрос, он стал отлынивать от выполнения уроков. Лгать родителям. Они были очень расстроены по этому поводу. А высоко в небе, скрытое от глаз, было королевство плохих чувств. Однажды король плохих чувств вызвал к себе фею лени, фею высокомерия и фею лжи. Он показал им с облака Жадена и сказал, «Он не делает уроки, он обманывает и лжет, и он очень высокомерный». Король поручил феям хорошо выполнить их работу. Также король предупредил фей, чтобы Жаден никогда не оставил эти плохие привычки. Слушаемся и повинуемся, наш король. Жадену было уже 14 лет. Все свое время он проводил, лежа в постели и мечтая. Когда мама поручала ему вынести мусор, он оставлял его прямо на улице. А когда его отец спрашивал об этом, он лгал, что не мог найти мусорный бак. «Почему ты обманываешь, Жаден? Почему ты такой ленивый?» И как ни старались родители, они не могли изменить отношения Жадена. Однажды Жаден проснулся рано. Он пошел посидеть в парке. Цветы и летающие вокруг него бабочки доставляли ему много радости. Вскоре к нему подошел садовник. «Молодой человек, если вы и дальше хотите наслаждаться этим, вы должны мне помочь». Удивленный, Жаден спросил садовника, что он хотел. Садовник объяснил ему, что если не убрать все сорняки, то они заполонят весь сад, и никто уже не сможет наслаждаться его красотой. Жаден охотно согласился помочь садовнику. Долгое время он провел, вырывая сорняки. Ему очень понравилось не быть ленивым. Вдруг перед ним появилась фея добрых чувств. За его старания она подарила Жадену три кольца. Это кольца честности, дисциплины и смирения. Они помогут тебе избавиться от плохих привычек. Жаден спросил фею, «Как так я не был ленивым сегодня?» Фея добрых чувств рассказала ему, что она заморозила фей плохих чувств. Но через несколько часов они растают. Помни, сила внутри тебя. Проснувшись следующим утром, Жаден, несмотря на все усилия, феи Лени очень долго занимался спортом. И хотя он сбил несколько горшков, он честно признался в этом своей маме и в конце смиренно извинился перед родителями. О, мы, мы проиграли! проиграли. Терпеливо работая, Жаден уходил от высокомерия, лени и лжи день за днем. Потому что он знал, что честность, дисциплина и смирение на первом месте. Ленивица Давным-давно в далекой-далекой стране жили-были отец и две его дочери. Одна из девушек была трудолюбивой, а другая очень ленивой. «Сестрица, не могла бы ты мне помочь? Ты почти ничего не делаешь, а я устала?» «О, нет! Ты уж делаешь уборку, зачем и мне пачкать руки? Не понимаю». Их отец был старым работягой и сильно уставал. По вечерам они ели лишь суп, и немного сухарей. Однажды старик-отец обратился к дочерям с просьбой. Дочери мои любезные, вы знаете, что я очень люблю вас обеих. Я долго думал, 
Теперь вы взрослый, и вам пора взять на себя больше обязанностей. Я хочу, чтобы вы нашли себе работу по душе». «Конечно, папа. Завтра с самого утра я пойду искать себе работу». «А ты что же, дочь моя?» «Вот пусть сестра ищет себе работу. Ты же знаешь, она очень любит работать. А я, пожалуй, лучше займусь домашним хозяйством». Старик был счастлив, что дочери откликнулись на его просьбу. На следующий день, когда трудолюбивая сестра собралась идти искать работу, к ней подошел отец. «Дорогая дочь моя, у меня есть для тебя совет. Никогда не отказывай тому, кто просит тебя о помощи. Всегда будь старательна, выполняй поручения в полную меру своих возможностей». «Спасибо, папочка, я никогда не забуду твоего совета». Трудолюбивая сестра отправилась на поиски работы. А в это время ленивица, которая сказала, что будет заниматься домашними делами, ничего не делала. С каждым днем в доме становилось все грязнее и грязнее. Трудолюбивая девушка бродила несколько дней подряд, но так и не нашла никого, кому нужна была бы работница. Через некоторое время она увидела дерево с высохшими ветвями и корнями. «Привет, красавица! Ты можешь обломать мои сухие ветки и дать воды моим корням?» Трудолюбивая девушка убирала все сухие ветки с дерева, пока ее ладони не покрылись мозолями и ранами. А потом она полила корни своей питьевой водой. «Спасибо, девочка! Но теперь у тебя нет воды!» «Ничего страшного, она тебе нужна больше, чем мне. Я могу поискать воду и набрать себе еще». Трудолюбивая девушка пошла дальше. Долго ли, коротко ли, она наткнулась на разбитую и потрескавшуюся печку. «Эй, красавица, можешь ли ты помочь старой печке?» «Посмотри, меня нужно починить и покрасить!» Трудолюбивая девушка взяла горсть глины и залатала все трещины на печке. «Спасибо, девочка, но ты вся испачкалась из-за меня!» «Ничего страшного, тебе нужна была помощь, и я помогла!» Трудолюбивая девушка попрощалась с похорошевшей печкой и пошла дальше. Через некоторое время она увидела маленького ягненка. Но он с головы до ног был весь черный, как уголь. «Привет, девочка! Я случайно упал в угли и испачкался. Не могла бы ты искупать меня вон в том озере?» Трудолюбивая девушка отмыла ягненка в озере. Ягненок стал белым и мягким, как прежде. «Спасибо!» Но из-за меня ты вся промокла. Тебе нужна была помощь, и я помогла. Я и так была грязной, зато теперь стала чище. Трудолюбивая девушка пошла дальше. Когда стемнело, она наткнулась на красивый дом, в котором жили семь фей. И вошла в него. Здравствуйте! Извините, что пришла к вам без приглашения, но я уже давно брожу по свету и ищу работу. Ты можешь работать здесь, девочка. В нашем доме семь комнат. Тебе нужно будет убирать только шесть из них. И запомни, в седьмую комнату входить запрещено. Трудолюбивая девушка согласилась. Целый год, каждый день она старательно убирала шесть комнат а в седьмую так и не вошла. И когда девушка накопила достаточно денег, она попросила разрешения у фей вернуться домой. «Конечно, девочка, ты можешь идти. Скажи, а почему ты так и не зашла в седьмую комнату?» «Мой отец всегда говорил, что нужно делать работу хорошо, несмотря ни на что. Пока я жила с вами, моей работой было убирать только шесть комнат». Именно поэтому я и не заходила в последнюю. Мы хотели вознаградить тебя за твою честность и трудолюбие. Пойдем с нами. 
Феи попросили девушку войти в седьмую комнату. И там она увидела великое множество серебряных и золотых монет и драгоцен. А теперь ты можешь кататься в этих монетах, и все, что прилипнет к тебе, будет твоим. Трудолюбивая девушка стала кувыркаться в монетах. И к ней прилипло столько денег, что она вся сияла, как солнце. Получив заслуженную награду, трудолюбивая работница покинула феи и отправилась домой. По дороге она снова встретила ягненка. На этот раз он был весь в жемчугах. Я не забыл твоей помощи, добрая девушка. Бери столько жемчуга, сколько захочешь. Трудолюбивая девушка поблагодарила ягненка, покрыла руки и шею жемчугом и продолжила свой путь. По дороге она наткнулась на старую печку. Я не забыла о твоей помощи, красавица. Угощайся моими теплыми и свежими пирожками. Я только что их испекла. Трудолюбивая девушка попробовала горячие пирожки и взяла немного с собой, чтобы отнести домой. Пройдя еще немного, она увидела дерево, которое спасла от засухи. Его ветви были покрыты плодами винограда. Здравствуй, красавица! Я не забыла о помощи. Возьми, весь мой виноградный сок твой! Трудолюбивая девочка поблагодарила дерево и ушла. Наконец, она вернулась домой. Ах, не могу поверить, что наконец-то дома! Отец и сестра ленивица встретили ее в дверях. Она показала им свой узелок. Он был полон золота и жемчуга. Увидев, как разбогатела сестра, ленивица позавидовала ей. Я тоже должна найти богатую семью и получить работу. Если у моей сестры есть жемчуг, я добуду изумруды. И ленивица заявила отцу, что уходит из дома искать работу. Хорошо, дочь моя, но ты не смогла справиться даже с домашними делами. Как ты найдешь работу? Ленивица ушла прежде, чем ее отец успел договорить. Она шла день и ночь. И, наконец, наткнулась на дерево с сухими ветвями. Оно обратилось к девушке за помощью. Здравствуй, красавица! Не могла бы ты помочь? А, мне не до тебя. К тому же вон, как печет, не хватало еще солнечного удара. Ха. Ленивица пошла дальше. Вскоре она увидела потрескавшуюся старую печь. Та попросила ее о помощи. Ха, еще чего! Не буду же я пачкать свои руки ради тебя. Они слишком нежные и красивые. Бе. Ленивица не помогла печке. А когда она наткнулась на ягненка, грязного как уголь, и тот попросил ее помыть его, она ответила. Фобе! Отстанет от меня, мерзкий грязнуля! Прочь с дороги! Ленивица убежала. Фу, какой ленивый ягненок! Не мог даже вымыться сам. Долго ли, коротко ли, ленивица наткнулась на огромный дом семи фей. Она очень обрадовалась такой удаче и попросила у хозяек работу. Главная фея также сказала ей остаться на год и убирать только шесть комнат. Не забывай, девочка, ты никогда не должна заходить в седьмую комнату. Несколько месяцев ленивица нехотя убирала шесть комнат в доме фей. Однако она так и не смогла сдержать свое любопытство и однажды все-таки заглянула в седьмую комнату. Вместо золотых и серебряных монет внутри оказались пчелы и летучие мыши. Пчелы стали жалить ленивицу так, что она вся покрылась волдырями. Девушка выскочила на улицу 
и Апрометью бросилась в освояси. По дороге она увидела ягненка, которому не помогла. Он был весь в жемчугах, и девушка хотела поймать его. Но резвый ягненок от нее убежал. Девушка продолжила свой путь и очень устала. В этот момент она наткнулась на печку, которая отказала в просьбе о помощи. В ней лежали ароматные буханки свежего теплого хлеба. Когда ленивица хотела взять хлеб, печь разгорелась, и девушка обожгла руки. Затем она наткнулась на дерево, которому тоже не стала помогать. Его ветви ломились от сочных гроздьев. Когда ленивица попыталась сорвать виноград, дерево наклонилось так, чтобы она никак не могла его достать. Устав от беготни, в конце концов ленивице пришлось уйти, не соло нахлебавши. Целых два дня шла она без остановки и, наконец, добралась до дома. Отец и сестра увидели, как ленивица возвращается домой в ужасном виде и вся в грязи, и очень удивились. Девушка рассказала им обо всем, что с ней случилось. Не могу поверить, что все так вышло. Дорогая сестра, теперь-то ты понимаешь, как важно всем помогать. Помни, дочка, если ты будешь честной и трудолюбивой, ты обязательно будешь вознаграждена. С тех пор ленивица больше не ленилась. Она целыми днями помогала сестре и усердно работала. И их семья жила долго и счастливо в мире и достатке. Давным-давно в одном маленьком городе жила-была очень ленивая девочка. Эта девочка очень не любила работать. Она целыми днями сидела перед зеркалом и мечтала. Она вечно жаловалась, что ее одежда была изношенной, но не пыталась купить новую. Однажды ленивая девочка пошла на рынок. Проходя мимо витрин магазинов, она столкнулась с молодой девушкой по имени Карина. Ай! Они обе одновременно упали на пол. Ленивая девочка увидела блестящие красные туфли Карины. Она всегда мечтала о таких туфлях. Ага! Мне очень нравятся твои туфли. О, правда? Спасибо, мне тоже они очень нравятся. Подскажи, где ты их купила? Кэрен сказала, что ее туфли были единственные в мире и были сделаны на заказ для нее. Ленивая девочка очень огорчилась. Но, но если ты принесешь мне три мешка золота, я могу отдать их тебе. Ленивая девочка приняла предложение, сказав, что на самом деле она была очень богатой, хотя столько золота у нее не было. Итак, ленивая девочка, которая никогда и нигде не работала до сих пор, на завтра стала работать в пекарне. Пекарь сказал ей сделать 10 буханок хлеба и разложить их по корзинам. Ленивая девочка с трудом стала месить тесто. Ей уже очень надоело, когда она сделала всего лишь вторую буханку хлеба. Ах, эта работа не для меня. Я стала грязной. Когда пекарь не смотрел, она смяла бумажные пакеты и набросала их в корзину. Сверху она положила три буханки хлеба, которые сделала с большим трудом. Так что казалось, как будто там много. Вау! Ты так быстро все сделала? Отлично! Вот мешочек золота для тебя. 
Схватив золото, ленивая девочка побежала домой. В эту пекарню она больше никогда не приходила. Осталось только два мешка золота. Ага, да. Когда я их получу, туфли будут мои. На следующий день ленивая девочка нанялась на работу к зеленщику. Зеленщик велел ей убрать сгнившие фрукты. Но ленивая девочка не хотела прикасаться к гнилым фруктам. О, эти тухлые продукты испортят мои ногти. Когда зеленщик отвернулся, она разложила хорошие фрукты сверху. Гнилые фрукты остались на дне, и ей не пришлось трогать гнилые. Как ты все аккуратно сделала? Отлично! Вот мешочек золота для тебя! Ленивая девочка взяла золото и побежала домой. В этот магазин она больше не вернулась. Ой, один мешок золота остался. Ленивой девочке так надоело, и она так устала работать, что она уснула, сидя у окна и мечтая. Ей снилось, что она танцует на балу. Все вокруг с восхищением смотрели, как она танцует в своем новом платье и туфлях. Смотри, как красиво она танцует! Не могу отвести глаза от ее туфелек! Какие прекрасные! Вдруг ленивая девочка проснулась. Я обману еще одного человека, и тогда я получу еще один мешок золота. Она немедленно отправилась на рынок. В этот раз она нанялась к портнихе. Портниха сказала ей пришить к юбкам, подходящие по цвету заплатки. Но ленивая девочка выбрала неподходящие цвета и не смогла как следует пришить их. Мои пальцы болят из-за иголки. А, я не могу это больше делать. Ленивая девочка собрала все юбки и спрятала их. Когда портниха пришла и спросила о них, она сказала, что владельцы юбок приходили. Им очень понравились заплатки, и они забрали юбки. О, здорово! Молодец! Вот тебе! За твою хорошую работу Мешок золота Схватив золото, ленивая девочка Побежала домой К портнихе она больше не вернулась Она взяла три мешка золота Которые прятала в углу И довольная отправилась к Карине Карина, смотри Три мешка золота Я их получила за свою хорошую работу Давай, дай мне туфли Карина взяла золото И передала ленивой девочке Туфли в коробке о, кстати, я забыла сказать, это волшебные туфли. Они не жмут только честным и трудолюбивым людям. Ленивая девочка не обратила внимания на слова Карины. Она тут же надела туфли на ноги. Она была такая радостная, что стала ходить по рынку и танцевать. В витрине она увидела красивое платье. Она хотела остановиться и посмотреть. Но туфли не дали ей сделать это. А? О, что происходит? А, я не могу остановиться. Помогите, помогите. Все на рынке в изумлении смотрели на девочку, которая танцевала и прыгала. Эй, это не та девушка, которая обманула нас. О, безусловно, она. Меня она тоже обманула. Туфли заставили ленивую девочку танцевать на рынке часами. Ее ноги так опухли, что от боли она стала плакать. Помогите, мои ноги очень сильно болят. Я обещаю, что с этого момента я буду самой честной и трудолюбивой. Пекарь, зеленщик и портниха, которым стало жаль ленивую девочку, пришли ей на помощь. Хоть и с трудом им удалось поймать ее и снять туфли с ее ног. Волшебные красные туфли отправились прочь танцуя. Ох, спасибо вам за помощь. Я вам врала. И делала все неправильно. И вы все равно мне помогли. С того дня ленивую девочку никто больше не звал ленивой. Потому что на любой работе она зарабатывала свое золото честно и не ленясь. 
Итак, она купила себе новую одежду и пару туфель, которые ей очень нравились. Единственная магия в этих туфлях была ничем, кроме радости от честного труда. В далекой деревне жили-были две сестры, ленивая и работящая. Ленивая настолько не любила работать, что ей даже была лень отнести тарелку, из которой она ела, на кухню. А работящая, наоборот, делала всю работу по дому. Однажды в их дверь раздался стук. «А, дверь звонят, сестра! Ты открой! Я только что накрасила ногти!» Трудолюбивая открыла дверь. Это была их старая тетушка. Работящая девочка тут же взяла ее сумку и пригласила тетушку войти. «Здравствуйте, тетушка!» издалека. Войдя в дом, тетушка увидела комнату работящей безупречно чистой. А когда она увидела комнату ленивой, она поморщилась и сказала. «Как же тут грязно!» Все вокруг было таким грязным, что тетушка даже поняла, что наступила на вилку. «Ау! Ау! Ау! Моя нога!» Прилежная девочка тут же помогла своей тетке, а ленивая даже не обратила на это внимания. Потом работящая девочка пошла на кухню и приготовила вкуснейший пирог для своей тети. «Я не могу отпустить вас домой, голодный тетушка, и можно взять с собой домой». Сказала она. Почувствовав сладкий запах пирога, ленивая девочка тоже к ним присоединилась. «Дай мне немного пирога!» М -м -м. Проворчала она. Их тетушка не одобрила это неуважительное поведение. Из своей сумки она вынула золотую расческу и протянула ее работящей девочке. «Это подарок за твою заботу и уважение!» Девочка радостно причесалась расческой. Как только она прикоснулась расческой к волосам, ее платье стало таким красивым, и она вся была усыпана драгоценностями. Увидев это, ленивая девочка так позавидовала своей сестре, что сказала, «Тетушка, у меня пирог гораздо вкуснее. Пожалуйста, подождите, я его сейчас приготовлю». Она стремглав побежала на кухню. Она не положила сахар, потому что он стоял высоко на полке. И достать его оттуда было очень утомительно для нее. Она взяла соль, чтобы не срывать яблоки с дерева и не резать их. Сказав, О, кто сейчас пойдет за яблоками, она добавила помидоры. Она поставила пирог в духовку, но так как была слишком занята собой, передержала его. Думаю, хорошо получилось. Она угостила пирогом свою тетю, несмотря на его ужасный вкус и вид. Тетушка попробовала его и все равно поблагодарила девочку. Она вынула из своей сумки еще одну золотую расческу и дала ее девочке. Как только ленивая стала расчесывать свои волосы, ее платье стало уродливым. Волосы растрепанными и от нее стало вонять. А? Что происходит? А для меня нет золота? Их тетушка сказала сестрам. Каждый получает по заслугам. Затем она вышла из их дома и вернулась к себе домой. В тот день ленивая девочка прибежала домой с пригласительным письмом в руке. Приглашение на бал прибыли! Сестра, идем! Ее прилежная сестра тоже очень обрадовалась этой новости. Вместе они стали быстро собираться. Прилежная девочка надела платье, которое сшила сама. А вот лентяйке все, что она примеряла, не нравилось. «Но почему у меня нет красивого розового платья?» Ее сестра поспешила взять ее за руку и повела с собой из дома, чтобы не опоздать на бал. Когда они наконец прибыли на бал, они смешались с огнями, музыкой и красиво одетыми людьми. Прилежную девочку очень увлекла музыка, и она стала танцевать. 
А ленивая девочка стояла в углу и ворчала, потому что ей не нравилось платье, в которое она была одета. Внезапно ее внимание привлек блестящий золотой ключ, лежавший на полу. Она подняла его, положила себе в карман и, никем не замеченная, стала бродить по коридорам дворца. В одной из дюжин комнат она обнаружила сундук. Она с волнением вставила ключ в скважину, но он не повернулся. Тогда она попробовала открыть музыкальную шкатулку, но ключ тоже не повернулся. Последним, что она заметила, был старый шкаф. Ой, что можно ожидать от этого шкафа, даже если ключ подойдет? Оттуда только мышь может выпрыгнуть. Ленивая девочка вставила ключ в скважину. Он повернулся, и дверцы шкафа открылись. Ленивая девочка просунула руку между дверцами шкафа и стала с любопытством ощупывать, что внутри. О, здесь ничего нет, как я и ожидала. У нее в руке оказалось прекрасное платье. В удивлении она продолжила ощупывать содержимое шкафа. В этот раз у нее в руке оказалась фиолетовая юбка. И хотя шкаф казался пустым, каждый раз, когда она просовывала туда руку, у нее в руке оказывалась какая-то одежда. Я не могу поверить, этот шкаф волшебный! Пока ленивая девочка продолжала вытаскивать из шкафа новую одежду, открылась дверь и вошла прилежная девочка. Что ты делаешь здесь? Что это за одежда? Здесь несчетное число одежды. Если я возьму себе несколько платьев, никто и не заметит. Но они не принадлежат тебе. От жадности ленивая девочка вошла в шкаф, чтобы найти там пышное розовое платье. В этот момент большие часы в комнате пробили тон, и двери шкафа захлопнулись прямо за ленивой девочкой. «Помогите!» – кричала ленивая девочка, а ее сестра в панике пыталась открыть шкаф. «Пожалуйста, спаси меня! Здесь так темно и совершенно пусто!» Когда прилежная девочка в спешке пыталась открыть дверь, ключ сломался, издав при этом щелчок. <гас> Сказала прилежная девочка. Прилежная девочка схватилась за дверцы шкафа обеими руками и изо всех сил старалась его открыть. Дверцы шкафа поддались, отворились, и оттуда выбежала ленивая девочка. Две сестры без оглядки бросились прочь от волшебного шкафа и из дворца. С того дня ленивая девочка пообещала никогда не жадничать и не брать чужие вещи без разрешения. В одном городе жили-были ленивая и трудолюбивая девочки. В тот день, когда ленивая праздно лежала, как обычно, трудолюбивая девочка пришла домой с новой подругой. Познакомься с моей новой подругой. Ее зовут Дженни. Когда лентяйка увидела, как красиво Дженни, она ей очень позавидовала. Потом когда ее сестра попросила сделать кексы для новой подруги. Лентяйка очень разозлилась. «Конечно, конечно», — сказала она и пошла на кухню. Но вместо крема в один из кексов, которые она приготовила, она добавила зубную пасту. Она положила все три кекса на блюдо и вернулась в гостиную. Она протянула Дженни кекс с зубной пастой. Дженни откусила и улыбнулась от удовольствия. М -м -м, вкусно! Вкусно! Лентяйка была очень этому удивлена. И когда ее сестра тоже с удовольствием съела кекс, она подумала, не думаю, что я перепутала. И она одним разом бросила кекс себе в рот. Но это был кекс с зубной пастой. Лентяйка едва сдержалась, чтобы не закричать от злости. Но тут ее сестра вдруг сказала «Устроим мейкопати!» и повела Дженни в свою комнату. Видя, как им весело, лентяйка побежала на кухню. 
и набрала пригоршню муки. Пока девочки красились и пели, она подсыпала муки в пудру Дженни. Дженни как раз собиралась напудрить лицо мукой. И тут лентяйка споткнулась и с грохотом упала. Падая, она испачкала все лицо мукой. Девочки не могли удержаться от смеха. Они подумали, что это была шутка. Лентяйка не знала, что делать. Теперь она еще больше завидовала Дженни, которая не могла отомстить. Вдруг она повернулась и сказала. «Слушай, Дженни, ты должна остаться сегодня. Мы можем устроить пижамную вечеринку». Дженни приняла приглашение. Вечером лентяйка незаметно подсыпала в кровать Дженни блох. Ничего не подозревая, легла в подготовленную лентяйкой постель. Вскоре ее облепили блохи. А -а -а! Что это? А -а -а! А -а -а! А -а -а! Блохи! Лентяйка и ее сестра тут же прибежали к Дженни. Дженни сказала, кажется, у меня блохи. Не лучше уйти и покинула дом <смех> это ты сделала ты позавидовала моей подруге то что ты сделала очень плохо когда трудолюбивая девочка побежала за своей подругой лентяйка осталась дома совсем одна всю ночь она не могла сомкнуть глаз в страхе она сидела и ждала сестру до самого утра Отсутствие сестры так ее расстроило, что она поняла, что это ее зависть привела к одиночеству. Следующим утром она извинилась перед обеими и больше никогда не завидовала. И так началась их с Дженни дружба навсегда.